statistics. It's a very important subject. और इससे पहले तुमने statistics को as a subject तो कभी देखा ही नहीं होगा. Of course, लेकिन तुमने ऐसी चीजें जरूर सुनी होगी. The population of our country is 135 crores. या तुमने सुना होगा कि GDP rate seven percent से बढ़ रही है. या तुमने सुना होगा something like um, that we the the percentage of people who spend a lot in our country is 60 percent. मतलब ऐसे परसेंटेजेस डेटा तुमने कई बार सुना होगा लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कि वो है क्या और इन सब का इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है दैट डेफिनेटली यू मस्ट हैव नॉट थॉट अबाउट इट चलो तो इसी की शुरुआत करते हैं आज से आज से लेट्स बिगिन द सेकंड बुक दैट कम्स इन 11 स्टैंडर्ड व्हिच इज स्टैटिस्टिक्स और यहीं से शुरुआत करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है क्यों है और इकोनॉमिक्स में ये क्यों पढ़ा जाता है लेट्स डीप डाइव ऑन टू दिस ऑलराइट वेलकम एवरीवन आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड राइट नाउ आई एम डूइंग स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टैंडर्ड 11 दिस इज चैप्टर नंबर 1 एंड वी आर गोइंग टू बिगिन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स बट बिफोर आई डू दैट हमें थोड़े से इकोनॉमिक्स के जो कांसेप्ट्स हम माइक्रो में कर चुके हैं उनको एक बार फिर से क्विकली रन थ्रू करना पड़ेगा ताकि मैं दोनों का रिलेशनशिप दिखा सकूं ओके तो चलो शुरू करते हैं so you know economics में हमने कहा था चार मोटे पिलर्स होते हैं चार चीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं one consumer यानी आप और मैं जो चीजों को खरीदते हैं for direct satisfaction of our wants हम चिप्स खरीदते हैं because we want to eat them we are hungry या we buy let's say washing machine because हमें कपड़े धोने के लिए चाहिए तो इसलिए हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या हम आटा चावल दाल खरीदते हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट डायरेक्ट डायरेक्टली खरीदते हैं राइट तो हम कंज्यूमर हुए दूसरा पिलर प्रोड्यूसर हु इज अ प्रोड्यूसर हु कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड एड्स वैल्यू टू इट इन द प्रोसेस कोई भी रॉ मटेरियल लिया उसका कुछ और ही बना दिया अमेजिंग सेल्फ फिनिश्ड गुड बना दिया जो आपके और हमारे काम आएगा फॉर एग्जांपल कनक क्ले नॉट आटा कनक को प्रोसेस किया पीसा पैक किया क्वालिटी वाइज सर्टिफिकेट किया और फिर मार्केट्स में पहुंचाया ये किसका काम प्रोड्यूसर का तो प्रोड्यूसर कौन जो वैल्यू एडिशन प्रोसेस करता है कैसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है ये सेकंड पिलर थर्ड पिलर गवर्नमेंट ऑफ कोर्स क्योंकि सरकार लॉज बनाती है रूल्स पॉलिसी ये सब कुछ पास करती है तो सरकार ही वो एजेंट है व्हिच विल हेल्प कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स टू फंक्शन सीमलेसली बिना किसी दिक्कत के बिना किसी परेशानी के जो भी ये लोग कर पाए उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है तो थर्ड पिलर सरकार गवर्नमेंट एंड फोर्थ पिलर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड we don't we can't make everything in the world in our own country kuch cheezon ke liye hum naturally we are inclined hum hamare yahan wo cheeze banti hain bhagwan ki daya kuch cheeze hamare yahan nahi banti hum bana nahi sakte to humko aur kuch cheeze aisi hain jo hum bahut badhiya banate hain surplus mein banate hain to surplus aapka waste na ho isliye export aur jo cheez aapke paas nahi hai isliye import for example we export rice and wheat because we are in surplus in both of them kharab ho jayega yaar sad jayega and we import oil because हमारे पास oil का natural resource नहीं है तो ये export import का game यानी rest of the world के साथ आपका relationship और ये चौथा pillar है economics में तो ये कहना गलत नहीं होगा that when we do economics we detail में हम पढ़ते हैं इन चार pillars के बारे में consumer producer government and rest of the world दो सालों में अलग अलग टाइम में आप इसको पढ़ेंगे बट फिलहाल के लिए लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग कि इकोनॉमिक्स में तीन बेसिक एक्टिविटीज होती हैं जिन पर पूरी इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट होती है वो क्या बेसिक एक्टिविटीज हैं वन कंजम्पशन टू प्रोडक्शन थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अब कंजम्पशन क्या है ये तो आप समझ गए होंगे कंजम्पशन वो है जो आप और मैं अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स के लिए चीजें कंज्यूम करते हैं उस एक्टिविटी को कहते हैं कंजम्पशन बट अब इसमें सोचने वाला क्या है तो तुम्हें याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि हमारे दुनिया भर में इट्स नॉट अबाउट आवर कंट्री दुनिया भर में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं रिसोर्स मतलब पैसा लिमिटेड जगह लिमिटेड कोल गोल्ड डायमंड सब कुछ लिमिटेड पेट्रोलियम लिमिटेड ऐसा तो नहीं है ना कि अनलिमिटेड फॉर एवर सप्लाई है नहीं है ना तो रिसोर्सेज लिमिटेड है या हम ये भी कह सकते हैं रिसोर्सेज आर स्कॉर्स दे आर लेस कमी है इनकी लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है बहुत ज्यादा है और ये जो रिसोर्सेज है इनमें खूबी है कि रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेट यूजेस यानी मैं कोल के रिसोर्स को से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकती हूँ मैं कोल से स्टील भी बना सकती हूँ मैं कोल को रेलवेज में भी यूज कर सकती हूँ आई कैन डू दैट राइट 
Similarly, gold. I can use gold as a gold chip. I can use gold as gold jewelry. I can use gold as metal, directly as metal. है ना? तो मतलब हर resource के multiple uses हैं और लेकिन इनकी कमी है resources की. अब हमें as consumers हमें क्या होता है? हमें choice करनी पड़ती है क्योंकि हमारी wants तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन resource कम है. Take an example. Money is a resource. I have limited money in my jib, है ना? और मुझे दस हजार चीजें खरीदनी हैं। इच्छाएं तो मेरी ऐसी हैं, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। क्या सारी खरीदूँ एक कल खरीद सकती हूँ एक बार में? नहीं। हम ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। मैं ऐसा नहीं कर सकती, because the money in my jib is limited, scarcity है। तो resources की scarcity है, लेकिन जो आपकी choices, आपकी wants हैं, वो unlimited है, तो consumer को सोचना पड़ता है, choice करना पड़ता है कि ये वाली चीज़ खरीदूँ या वो वाली चीज़ खरीदूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था कि अगर तुम्हारे पास पैसे का जिन हो और तुम एक दुकान पे जाओ और तुम्हें पैसे के बारे में नहीं सोचना, तो क्या तुम सोचोगे कि क्या खरीदूँ और ये खरीदू� इकोनॉमिक्स का जो अंडर करंट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो कोर है, वो ये स्केसिटी है, कमी है किसी ना किसी चीज की, रिसोर्सेस की, और हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पनपती हैं। पावर्टी इज़ कमी ऑफ़ मनी, अनइंप्लॉयमेंट इज़ कमी ऑफ़ जॉब्स, ये वाला पॉइंट कंजम्पशन में कि लिमिटेड रिसोर्सेज है अनलिमिटेड वांट्स है इसीलिए कंज्यूमर हर कंज्यूमर अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है एंड दैट कम्स टू बी नोन एज कंजम्पशन थ्योरी सो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर व्हेन ही मेक्स डिफरेंट चॉइसेस विद रिस्पेक्ट टू हिज रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज उसको हम कहते हैं कंजम्पशन थ्योरी ठीक है सेकंड एक्टिविटी है प्रोडक्शन जो मैंने कहा क्या है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन और जो प्रोड्यूसर है उसको भी चॉइस करनी है क्यों करनी है चॉइस अगेन यार उसके भी रिसोर्सेज लिमिटेड है उसको सोच समझ के पैसा खर्च करना है राइट बंदे को जॉब देनी है रॉ मटेरियल खरीदने में भी दस जगह से टटोलना है कि यहाँ से खरीदूँ कि वहाँ से उसका एम क्या है कि उसको सबसे सस्ते दामों में मैक्सिमम आउटपुट मिले बेस्ट आउटपुट मिले तो अगर वो ऐसा चाहता है तो वो जगह जगह घूमेगा एंड ही विल ट्राई टू मेक अ चॉइस अगेन क्यों वो ऐसा करेगा क्योंकि रिसोर्सेज उसके भी लिमिटेड हैं लेकिन वो रिसोर्सेज को अलग अलग जगहों पे अल्टरनेटिव उसमें पुट किया जा सकता है इसलिए प्रोड्यूसर को भी सोचना पड़ेगा कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदे वो कहाँ जाके अपनी चीज बेचे ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो ये जो फंडा है ये जो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी सोच है उसके बिहेवियर की स्टडी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन थियोरी ठीक है एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन अब प्रोड्यूसर ने फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगाने में उसने चार चीजों का यूज किया लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है बट फिर भी आई एम रनिंग थ्रू अगेन लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर जगह के बिना फैक्ट्री नहीं लग सकती लेबर के बिना काम कौन करेगा पैसा नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा और अगर ऑन्टरप्रेन्योर शुरू करने वाला नहीं होगा तब तो बिल्कुल ही बिजनेस नहीं चलेगा तो ये जो चार है इन चार पिलर्स पे कोई भी प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी एस्टैब्लिश करता है लेकिन इन चारों को ये करने के बदले में क्या मिलता है उनकी क्या इनकम होती है मतलब जैसे लैंड के बदले होता है रेंट कैपिटल के बदले होता है इंटरेस्ट प्रोडक्टर को मिलता है प्रॉफिट और लेबर को मिलती है सैलरी तो ये जो इनकम का खेल है ये तब पॉसिबल है जब प्रोडक्शन होती है प्रोड्यूसर क्या करता है इन लोगों को काम देता है और उसके बदले इनकम जनरेशन तो ये इनकम जनरेशन कैसे होती है लोगों तक कैसे पहुंचती है इसकी स्टडी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ओके दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी एंड यू हैव टू रिमेंबर यहां पे पॉइंट है इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन अब ये एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिकली लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती कभी दिमाग लगा के देखना क्या जगह के बिना प्रोडक्शन हो सकती है क्या लोगों के बिना प्रोडक्शन हो सकती है नहीं हो सकती तो जब ये चीजों को हम इकट्ठा लेकर आते हैं प्रोडक्शन के लिए तो इसके बदले इन्हें क्या मिलता है लाइक आई सेड लैंड को मिलता है रेंट कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट ऑन्टरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट और लेबर को मिलती है सैलरी ठीक है यहां तक बात क्लियर चलो ये तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडे एक बार वापस रिपीट कर दिए कि इकोनॉमिक्स में तीन बेसिक एक्टिविटीज कंजम्पशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अब 
बट सवाल ये उठता है कि पढ़ा तो मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं हूं तो ये सब क्यों आया और इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या लेना देना सो बिफोर आई साइन ऑफ विद दिस वीडियो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कैसे पता चलता है कि कितने कंज्यूमर्स ने चीजें खरीदी हैं कैसे पता चलता है कि देश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी हैं और कैसे पता चलता है कि देश का जीडीपी सेवन परसेंट एट परसेंट है कैसे पता चलता है कि टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कैसा है जितने शब्द मैंने बोले मनी सप्लाई जीडीपी ये सब नंबर्स बोले मैंने एट परसेंट सेवन परसेंट फिफ्टी थाउजेंड वन थर्टी फाइव करोड़ क्या बोला मैंने नंबर और नंबर मतलब डेटा मतलब क्वान्टिटेटिव टर्म्स में इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है मतलब डेटा में और वो डेटा बाय वे कैसे इकट्ठा होता है स्टैटिस्टिक्स से और इसीलिए स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज इकोनॉमिक्स में डिसीजंस लेने होते हैं हमें चीजों को टटोल के चॉइसेस लेनी होती हैं और चॉइसेस मन मर्जी से नहीं होती डेटा को देखकर होती है क्वांटिटेटिव टर्म्स को देखकर होती है और वो डेटा इकट्ठा करना उसका एनालिसिस करना उसको समझना इज स्टैटिस्टिक्स एंड दैट इज व्हाई यू हैव अ सेपरेट बुक ऑन स्टैटिस्टिक्स इन स्टैंडर्ड इलेवन अगली वीडियो से शुरुआत करेंगे एग्जैक्टली वॉट इज स्टैटिस्टिक्स उसकी डेफिनेशन उसके फीचर्स और तब हम इस जो बात मैंने कही है उसको डीप डाइव करेंगे और इफ यू सी यूट्यूब प्लीज डॉट forget to like share subscribe and comment and till then take care bye bye